بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان Kita masih dalam pembahasan mengenai sifat kalam Allah Ini agak kita detailkan penjelasannya Karena memang sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya Akfarul ikhtilafat Sebagian besar perdebatan antar aliran di dalam akidah, dalam e, keyakinan, ya, di dalam pembahasan tentang ilmu kalam itu seputar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita membahas tentang ayat: "Innama amruhu idha arada syai'an yaqul lahu kum fayakun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia menghendaki sesuatu, maka ayakula lahu kun fayakun. Maka ia mengatakan seolah-olah ayat ini secara zahir menyatakan bahwa setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala hendak menciptakan sesuatu, maka ia mengatakan kun. Kemudian apa yang ia kehendaki terjadi maka terjadilah ayat ini secara letter lah, secara harfiah secara zahir menyatakan seperti itu tetapi ini tidak e, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sifat kalam Allah ini bukan berupa suara bukan berupa bahasa bukan berupa bukan berupa huruf kalau kemudian diartikan atau ditafsirkan atau dimaknai bahwa ayat ini yang dimaksud setiap kali Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu kemudian Allah mengatakan kun maka ini jelas ayat ini bertentangan dengan ayat ayat muh, e, muhkamat ya diantaranya adalah ayat laisa kami filihi syai bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang dimaksud Allah tidak serupa dengan segala sesuatu itu juga sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk makhluk berbicara dengan bahasa makhluk berbicara dengan suara makhluk berbicara dengan suara kalau kemudian dikatakan kalau kemudian dikatakan bahwa setiap kali hendak menciptakan sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kun itu artinya Allah bersuara itu artinya Allah mengucapkan huruf itu artinya sifat kalam Allah tidak ada bedanya dengan sifat kalam makhluk. Walam yakullahu kufuan ahad. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia tidak setara dengan siapapun. Bahwa sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat apapun. Walillahi masalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak sama dengan sifat-sifat selainnya. Falatadribu lillahi al-amfal. Maka janganlah kalian menjadikan serupa-serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah menegaskan hal ta'lamu lahu samiyya. Kalian tidak akan menemukan sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian para ulama mengatakan Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu maksudnya adalah ay anna Allah yujibul asya'a biduni ta'ab wa masyaqqatin wa biduni mumana'ati ahadin lahu arti dari ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan segala sesuatu itu biduni ta'adin tanpa rasa letih wala masyaqqatin tanpa rasa payah tanpa rasa capek wa biduni mumana'ati ahadin lahu tanpa ada yang bisa mencegahnya tanpa ada yang bisa menghalang-halanginya ay annahu yakhlukul asya'a allati sya'a an yakhlukoha Bisur'atin bila ta'akhurin anil waktu Alladhi sya'a wujudaha fi Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan ayat ini Atau tafsir dari ayat ini Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu Yang dia kehendaki Itu bisur'atin dengan sangat cepat Bila ta'akhurin Tanpa terlambat Anil waktu Alladhi sya'a wujudaha fi Tanpa Telat, tanpa terlambat Dari waktu yang ia kehendaki jadi arti dari kun fayakun itu artinya sebagaimana kita mengatakan kun itu sama sekali tidak capek sebagaimana kita mengatakan kun itu sangat mudah bagi kita maka Allah subhanahu wa ta'ala 
sangat mudah di dalam menciptakan apapun yang dia kehendaki pada waktu yang dia kehendaki. Ya, ini yang dimaksud dengan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kum fayakun. Jadi kalau dikatakan bahwa setiap kali Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun itu artinya Allah tidak akan memiliki pekerjaan lain kecuali mengatakan kun karena dalam hitungan kurang dari satu detik Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak terhitung dalam hitungan kurang dari satu detik berapa banyak orang yang meninggal itu ada itu yang menciptakan dan menghendaki terjadinya adalah Allah dalam hitungan kurang dari satu detik berapa bayi yang lahir di seluruh dunia dalam hitungan kurang dari satu detik berapa daun-daun yang gugur dari pepohonan dalam hitungan kurang dari satu detik berapa tetes air hujan yang turun dari atas dalam hitungan kurang dari satu detik berapa debur air berapa deburan ya ombak di lautan misalkan dalam hitungan kurang dari satu detik berapa perbuatan yang dilakukan oleh manusia belum oleh makhluk yang lain oleh malaikat oleh jin oleh e, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya adalah makhluk yang dikehendaki terjadinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau dikatakan bahwa setiap kali Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu kemudian Allah mengatakan kun itu artinya Allah tidak punya pekerjaan lain kecuali mengatakan kun 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 setiap saat karena sebagaimana tadi sudah kita sampaikan dalam hitungan kurang dari satu detik Allah menciptakan ya banyak sekali makhluk yang tidak terhitung jumlahnya Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bahkan miliaran ya, makhluk diciptakan oleh Allah dalam hitungan kurang dari satu detik setiap saat. Karena kita meyakini bahwa Ulillahu khaliku kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Karena kita meyakini bahwa Masya Allah bukan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi jadi apapun yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kun itu adalah bahasa Arab padahal Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum segala bahasa Allah ada sebelum adanya segala sesuatu Allah ada sebelum adanya segala sesuatu kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali hendak menciptakan sesuatu kemudian dia mengatakan kun itu artinya sebelum terjadinya segala sesuatu maka Allah diam kemudian Allah menciptakan sesuatu kemudian dia mengatakan kun nah, ini enggak masuk akal diam kemudian mengatakan kun ini apa bedanya dengan makhluk kalau seperti ini jadi kalau seperti ini maka enggak ada bedanya antara Allah dengan dengan makhluk Kemudian seandainya kemudian kun ini da, e, apa suara bahasa huruf laukan ya juzu Allah yang an yatakallam bil harf wa sawt la jaza alaihi kullu al-a'rab min al-harakati wa sukuni wal burudati wal yubusati wal alwani wal rawah wa at-tu'ami wa ghairi dhalika wa hadha muhal Jadi seandainya boleh bagi Allah untuk mengatakan kun ya seperti seorang makhluk yang mengatakan kun maka boleh juga berarti berlaku bagi Allah seluruh sifat makhluk bergerak, diam, dingin, kering, berwarna, apa berbau, memiliki aroma dan lain sebagainya. Dan ini muhal. Jadi hal ini muhal, mustahil. Mustahil bagi Allah. Nah, sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan inna Allah yakhluqul khalqa بكل أي بالحكم الأزلي بوجوده فالآية عندهم عبارة عن أن الله تعالى يخلق العالم بحكمه الأزلي والحكم كلام كلام أزلي في حق الله ليس كلاما مركبا من حروف ولا صوت. بعضهم لما أهل السنة مغتكن بهوا. أرتي داري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إتو أرتي يا الله سبحانه وتعالى menciptakan segala sesuatu itu dengan hukumnya yang azali artinya dengan kalamnya yang azali ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala segala sesuatu 
tetapi kalamnya ini bukan sesuatu yang merokat min huruf wala saw. Kalamnya tidak merupakan sesuatu yang tersusun dari rangkaian huruf dari rangkaian suara. Nah, ini yang dikatakan oleh para para ulama. Dua tafsir ini yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam memaknai ayat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu